الملك قلب النعم بصوا يا جماعه قبل ما نبتدي النهارده بصراحه عايز اقول لكم حاجه انا بصراحه زهقت من اللوع يوم اه يوم لا كل شويه البلد تتقلب بصوا انا عايز الناس الكبار اللي في البلد انا عايز الكبير اللي في البلد يرسيني على بار كلمه ورد غطاها من الاخر كده هنشتي ولا هنصيف مش ممكن يعني لا بقى ايه والتلج بقى من ساعه ما نزل الناس عماله تتصور يقول ايه ده تلج تلج ايه ياي كاننا في اوروبا ايه يعني اوروبا على فكره بلدنا احسن من اوروبا مليون مره عندهم ايه في اوروبا مش موجود عندنا انت تشوف بره تطلع بره تشوف شكل الزباله وهي محطوطه في البنز الزباله دي تحب تروح تشتريها <تصفيق> انا بصراحه يا تامر دي الحاجه الوحيده اللي بضطر اسافر بره عشانها <تصفيق> أنا كل زبالتي سنين. ده أنا دوبت خرابات أوروبا كلها مش ممكن. بصراحة يا جماعة تامر زعلني على حال بلدي. ليه زبالتنا ما تبقاش زي زبالة بار؟ أصل بصراحة يا جماعة المسؤولين المسؤولين من فضلنا في موضوع الزبالة مش بس كده الحقيقة المسؤولين عامة في كل المجالات من فضلنا في مواضيع كتير جدا. سيادة المحافظ معانا؟ بنحاول نتصل بيه الحقيقه تليفون ومغلق منذ السابعه ونصف وحتى الان. كل ده؟ لو حضرتك تستطعت انك ترد على الموبايل رد. الشحن فصل ووزيره الصحه ما بتردش. الشبكه مش موجوده؟ المتحدث الاعلامي ما بيردش. بقالك 10 ايام ما بتردش على التليفون؟ حد من وزاره التعليم يرد؟ وزاره التربيه والتعليم؟ هي الناس كلها لما بتيجي في البرنامج بتقفل الموبايلات ومش خلاص يا ما تتصلش بحد يا عاشور مش عايز حد مش عايز حد مش عايز حد يا عاشور اهو القرموطي اتقبص يا جماعه مش ممكن كده معلش يا استاذ قرموطي انا عارف انها بتضايق لما تتصل بحد وينفض لك افضل وراهم وكلمهم وجيبهم على تليفوناتهم ما تيأسي ارجوك لو سمحت ما تيأسي مش وقتك خالص يا قرموطي دلوقتي مش وقتك خالص كنا بنقول ايه اه المسؤولين طب بصراحه يا جماعه المذيعين هم اللي غلطانين يعني الوزراء والمسؤولين مش فاضيين طب ابقوا اتصلوا بحد فاضي انا يعني انا مش مصدق والله العظيم ثلاثه يعني ربنا يعني يا رب يا رب يا كريم معانا سياده الرئيس عادل منصور معنا على الهاتف مستشار عدلي منصور شكرا جزيلا لسياده المستشار عدلي منصور يا مانتا كريم يا رب يا مانتا كريم يا رب طبعا ليك ليك حق ما تصدقش يعني اول رئيس جمهوريه يتصل ببرنامج انتوا عارفين انتوا عارفين انتوا عارفين يعني ايه الرئيس يتصل بعمرو اديب يعني اخيرا الناس اللي في الرياسه اشتركوا في الاوربت <تصفيق> يا اما سارقين واصله دي حاجه تانية بس بعيد عن هزار الحياه الرئيس عادي منصور راجل زي الفل وربنا يكون في عونه لغايه لما تخلص الفتره الانتقاليه الراجل ده يا جماعه مش واخد حقه في الاعلام خليني احكي لكم شويه عن عادي منصور الراجل ده يا جماعه لكن في نفس الوقت 15 جنيه جوز اختي راح بقى والتاني والثالث علبه زبادي وده الناس اللي ما تعرفوش عن عادل منصور اللي عايز يخش يكمل الحكايه اه هياخد تذاكر لما يعمل كده ما تقلقوش. بصوا يا جماعه الرئيس عادي منصور يا جماعه الراجل ده كان على موعد مع القدر. ما تيجوا نتامله بمفهوم القدر، اذا كان هو عدلي منصور يبقى اول جزء في الاسم هو العدل وتاني اسم في وتاني جزء في الاسم هو منصور، يعني العدل هو الذي سينتصر. سقف كان هيقع عندكم ولا حاجه في الاستوديو؟ مساء الكلمه دي امامي طبعا انت متوقعه ان احنا نتاملك انت كمان بمفهوم القدر ونقول ان اماني يعني احلام والخياط يعني مفيش داعي يعني 
بيحصل فينا كفاية بس أنا مش حامل كده لا أنا مش حامل كده لا أنا بجد مش حامل كده الفيديو اللي بعده يا خليفة الفيديو اللي بعده اسمك رئيس أنت لا تعمل بتسيب علينا ناس مفروض تشتغل مع حضرتك ليه؟ الناس دي تشتغل معاك انت مش معانا احنا خالص احيه انت بتغير رايك بسرعه كده ليه؟ انا ما بقيتش فاهمك خالص مش ده يا جماعه عدلي منصور اللطيف الظريف اللي كلكم بتحبوه اللي على قلبكم زي العسل ليه كده يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي قلبكم عليه كده؟ ايه اللي حصل معاه؟ يا سيد الريس انت وقعت في فخ مستشارين يا سيد الريس انت مش محتاج مستشار علمي يا ست المذيع حضرتك وقعتي في خلية نحل وانت رايحه الاستوديو <تصفيق> يا ست المذيع انت محتاجه سكارف بلبل عشان يكسر الاصفرات دي <تصفيق> انا كمان لابس اصفر يعني انتوا قلبتوا على الراجل مش علشان حاجه هو عملها لا اللطيف الظريف ده هو قلبته عليه علشان المستشارين بتوعه وخصوصا المستشار العلمي بتاعه دكتور عصام حجي اللي جالنا من ناسا وجي هنا ما عجبوش الاختراع فاكرين الاختراع <تصفيق> خلينا احكي لكم حكايه كان يا مكان في سالف العصر والاوان يعني يجي من اسبوعين كده يعني كان في حكيم سرنجاتي عمل اختراع يقلب اي حاجه كفته تقول شحاتي الناس فضلت تطبل وتزمر ما عدا مستشار السلطان فضل لوحده يهاتي قالوا له ايش فهمك انت مع انه جاي من ناس مش عجلاتي فجاه كلهم عملوا عليه كماشه وقطعوا فروته على كل شاشه ما حد سابه من كبرهم لتوفيق عكاشه من هو عصام حجي القادم من فرنسا وما ادراك ما فرنسا زي الراجل الامريكاني ده عصام حجي الراجل ده تخصصه ايه اكتشاف الكواكب والاقمار يا ناسا دي بقت ايه اتحاد المعاقين ولا ايه عصام حجي ده مشكلته الاساسيه انه حب انه يوم ما يقدم في الجيش الجيش طلعه غير لائق ذهنيا ولا نفسيا اسف في اللفظ الشارع تشرد للدوله يعني ده بلغه الشارع يعني انت مستشار مم. رئيس الجمهوريه مهمتك ايه؟ مم. انك تكتب لرئيس الجمهوريه آه. آه. مش تعمل هليله مش تعمل فضيحه طب وانتم مهمتكم ايه؟ ان انتم تبقوا اعلاميين المفروض تطلعوا في التلفزيون مش تطلعوا في <تصفيق> ما انت برضه الغلطان يا دكتور عصام يعني في في الدنيا مستشار علمي يقول رأيه العلمي في حاجة علمية يا أخي إذا بوليته فاستأتروا عيب كده عليك يعني شفت شوية عفرة كده داريهم تحت السجادة اختراع بيقولوا عليه بيعالج يبقى بيعالج بيعالج وكمان يا عصام يعني هو اللي هو عبد العاطي اللي عمل الاختراع ده هو عمل إيه يعني راجل اجتهد وطلع باختراع يعني هو يعني هو عمل إيه هو ما هو ما عملش جريمة هو ما عملش جريمة وحقوق السبت إزاي تمام <تصفيق> من فرنسا بيقولوا انتوا ازاي عملتوا الكلام ده؟ مم. احنا كنا انتوا كنتوا فين مننا واحنا كنا فين منكم؟ هو دكتور ابراهيم فيلسوف كبير على فكره آه. فكره الجهاز جات له من آه آه من صوره الكهف من صوره من صوره الكهف احنا اللي بنوا الاهرام هيعملوا اكتر من كده اه احنا نقدر نعمل اي حاجه زي ما عملنا الهرم وكمان هو الهرم ده يجي ايه جنب الاختراع ده؟ الهرم يتعمل في يوم خميس كده بعد الفيلم كمان احنا عملنا هرم واحد ده احنا عملنا ثلاثة كل خميس نعمل واحد وكل واحد احلى من الثاني هرم يعني هرم كل واحد احلى فعلا يا جماعه اللي بنى الاهرامات يقدر يعمل اي حاجه يا عم ده منتخب الفرعون اللي بنوا الهرم مش عارف يروح كاس العالم مره بصراحه يا جماعه مش عيب ان الواحد يراجع نفسه احنا ظلمنا الراجل الطيب ده هو عشان الراجل طيب ومتواضع وبيقول كلام قريب للناس وكفته وبتاع يبقى غلط ده ما ارتكبش جريمه ما ارتكبش جريمه يعني مش احسن ما يتنطط علينا زي عصام حجي بتاع ناسا اللي هو عبد العاطي يا جماعه كل تصريحاته تنقوم قد ايه هو انسان جميل قمه 
في التواضع حضرتك بتقول انا الهرم وسط السراسير حضرتك فين مين الهرم ومين وسط السراسير ومين حضرتك اللي قال لك ان انت هرم واحنا سراسير ولا الناس الثانيه سراسير ولا اللي بينتقد الموضوع سراسير استنى يا قرموطي انا هفهمك استنى استنى اي بني ادم طبيعي يسمع التصريح دوت يقول ان اللي هو عبد العاطي انسان نرجسي ابدا هيقول ان هو شخص مغرور خالص الراجل زيه زي كل ابناء جيله متاثر بكلمات اغنيه كان بيحبها وهو صغير ما ارتكبش جريمه يعني أنا الهرم وإحنا السراسير أنا الهرم وإحنا السراسير أكلك وإيه؟ كفتة وجرحير سقفوا له سقفوا له خلصوا له اليوم تقولوا إيه؟ 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 إيه؟
انا مش عارف اصدق مين ولا مين يعني طبعا الكلام ده كله في الهوا عليك تمشي عليك بس يعني لما الواحد يطلع اختراع اللي افهمه يعني ايه يطلع اختراع او دواء لازم يكون في شهادات اختبارات توروه لحد متخصص محايد فاهم في الموضوع ده هوت مش اي كلام وخلاص انا سالت سياده المشير السيسي وبقول له يا فندم هذا الجهاز قال لي اقسم بالله انني عندما رايت هذا الجهاز وشفته برأي العين أنا دموعي نزلت. طز في الشهادات إج... كده الجهاز خد الأيزو يا جماعة خلاص. ما اسمحش كلمة تانية على الجهاز يا عصام. بس بس أستاذ مصطفى صحيح يعني المشير السيسي قال لك بنفسه على القصة دي؟ قال لك سون فاسو كده قال لك أكيد أكيد يا صاصة هو اللي قال لك ولا حد حكى لك؟ فهنا كان ينتفض المشير ويضرب في ايده. كان الراجل يعني ويمكن كان بيحكي لي سيد اللي هو طاهر عبد الله لسه ينسى قال لي وانا بقول له لا تتصور فرحه الدنيا. لا تتصور فرحه الدنيا لدرجه اني خلاص احس ان دموعه نازله. واحد اللي حكى لك. <تصفيق> شفت يا مصطفى؟ ولو كنت ورست عليك فيديوهين كمان كان هيطلع ان الجهاز هو اللي عيط. <تصفيق> خلاص يا جماعه احنا هنا في البرنامج بنتراجع عن اي كلمه قلناها على الاختراع. بس الموضوع اكتر من مجرد اختراع، الموضوع موضوع اي حد متعلم بره مثقف بيتكلم لغات اجنبيه. يا جماعه الموضوع ده هو خطر على البلد. فاكرين المستشارين والعلماء اللي كنا طالعين بيهم السماء لما كانوا بيقولوا كلام احنا بنحبه؟ الناس دي هي الخطر الحقيقي. اخطر مؤامره تعد لمصر الان. المؤامره يقودها مصطفى حجازي. وكان هذا المصطفى حجازي واحدا من اهم عناصر الجيل الرابع للحروب. ال ال الانجليزي ال ال العظيم اللي بتعرفه ده يعني ممكن يبقى فتنه عليه هو مصطفى حجازي بردعوي امال ايه؟ مين دول؟ قصدك على مين؟ آه الاستاذ المسلمين احد رموز نشر الفوضى الخلاقه من خلال عمله مع زويل اي حد بياخد جايزه سواء ميوزك اوورد سواء نوبل سواء ده بيحقق اهداف الاجانب ما بيحققش اهداف لبلده وبعدين بقى هو ما فيش حاجه بتيجي من الغرب تسر القلب بلا اعرف يا شيخه بلا قرف غرب ايه وانجليزي ايه ونوبل ايه وعلم ايه بلا هم يعني واحد يسافر ويتعب ويتعلم ويسيب التكريم اللي شافه بره وبعد كل ده عايز يرجع يفيد البلد شوفوا البجاحه شوفوا البجاحه يا اولاد بصوا يا جماعه الناس اللي بتسافر تتعلم وتاخد نوبل وبيتكرموا بره هم الخطر الحقيقي على البلد خلينا في الرموز العلميه اللي عندنا اعترضوا بقى وعايز اقول رساله للشباب خليك جاهل تعيش مبسوط نراكم بعد الفاصل اهلا بكم بعد اخرى في برنامج البرنامج الاسبوع اللي فات يا جماعه كان في ردود فعل قويه جدا لتعيين المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء. راجل نشيط واعي ومركز مش بيسقط حاجه مش هيضيع منه حاجه. محلب بيقول ايه للمصر اليوم؟ بيقول المشاورات كشفت ان البلد ضاع منها الحب. الحب ضاع لا بقول لكم ايه؟ حب ايه اللي ضاع؟ في حكومات ضيعوا ميزانيه قلنا ماشي. ضيعوا هيبه الدوله قلنا معلش انما الضياع الحب دي جريمه. ده احنا ما حلتناش غيره. لا بقول لكم ايه؟ الوزراء بتاع الحكومه دي يتقفل عليهم الباب ويتفتشوا. كل واحد كده يفتح الحقيب الوزاريه بتاعته احسن له ها؟ الحكومه دي هتتفتش واحد واحد ما عدا واحد. أنا بتكلم بجد. طبعا المهندس إبراهيم محلب كان بيتكلم عن كمية الناس اللي رفضت تخش الحكومة عشان ما عادش في حد بيحب البلد ما عدا واحد. ده هو الحب كله. 
هم رفضوا لان الانضمام للحكومه في الوقت ده يعتبر مهمه اتحاديه محلب مضطر ياخد قرارات صعبه قرارات مصيريه ما ياخدهاش الا واحد قلبه ميت منع تداول مياه الشرب المعدنيه داخل مقر رئاسه مجلس الوزراء الخطوه تاتي من منطلق حرصه على ترشيد النفقات ومشاركه المواطنين البسطاء في اسلوب حياتهم التشديد قوي مع الموظفين بتوعك <تصفيق> معقول هتشربوا في شفاشي <تصفيق> معقول هيشاركوا المواطنين البسطاء في اسلوب حياتهم هيشربوا ميه بكلور ذيس از سو هارد كور طب نتوقع بقى بدل الاجتماعات يعملوا بيئة بارتي مواكب الوزراء تبقى تكاتك ما تنسوش بقى تقطعوا الكهرباء على نفسكم وخدوا قراراتكم في الضلمة ها الاسلوب يشاركوا المواطنين اسلوب حياة الاسلوب حياة قبل ما يكون في اسلوب حياة لازم يبقى في حياة اصلا على العموم دي بداية كويسة هما بيحاولوا والمفروض نشجعهم عشان نرجع الحب اللي ضاع اصلنا يا جماعة بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا، آدي طريق أمجدنا وآدي صمر ولادنا. النهاردة إثيوبيا يا أستاذة بتقول إن هي نفذت 32% من المشروع. يا لالي ويا لالي. في 32% من السد خلاص. يا وكل ده والسد بيتبني. السد اتمرقعنا اثيوبيا هترقعنا والليله ناخد في اثيوبيا <تصفيق> خلصوا تلت السد واحنا قاعدين وبتكلمني في المايه المعدنيه ده بكره هنسكور المايه اللي بكلور بس ما تقلوش يا جماعه دونت بانيك دونت بانيك دونت بانيك احنا بعد 30 6 اتعاملنا مع الموضوع ده هوت احسن من الاخوان بكتير ال 30% دول اتبنوا كلهم وقت الاخوان بس دلوقتي مش هيزيدوا سنتي انسوا اثيوبيين يا قلب افريقي ما فيكيش راجل بلا سدوده بلا كلام فارغ احنا بنرى انه سد النهضه في اثيوبيا يمكن ان يكون مصدر لرخاء وفوائد مش بس لدوله اثيوبيا انما للدول المحيطه. رخاء وفوائد؟ ده بنك فيصل ده ولا ايه؟ انت عارف ان السد ده عندهم مش عندنا صح؟ ببلاوي فوق كده وقوم خد لك بق ميه اللي مش هنلاقيها بعد كده؟ يعني بعد كل الرعب اللي عشنا فيه السنه اللي فاتت من السد بقى رخاء وفوايد شفتوا يا جماعه لما بيجي لنا واحد متفائل بيمشوه ازاي وكمان قبل ما تطلع تقول حاجات زي كده خد راي حد متخصص يعني وزير الري ولا حاجه مش تبص للي جنبك هو يفضل يهز لك راسه مين ده مين ده مين ده صعبك في النادي ده ولا ايه ده مين ده ثانيه واحده ثانيه واحده ده وزير الري طب يا جماعه طب انا اسف واضح ان في سوء تفاهم وان احنا فاهمين السد غلط احنا بنعتذر للاستاذ محمد عبد المطلب وزير الري محمد عبد المطلب اسمه محمد عبد المطلب شوف طالما وزير الري موافق ان هو رخاء وفوايد يبقى رخاء وفوايد ايش فهمنا احنا في الم... في الري اصل ميه يعني ري والري يبقى محمد عبد المطلب قول يا طلب مستقبل مصر المائي في امان انا بقول للشعب المصري لكل واحد للصياد اللي بيصطاد بمركب بشبكته للفلاح اللي بيزرع عراض ارض بقول النيل باقي ومصر باقيه ومصر الشامخه ايوه قولوا للصياد اللي قاعد بشبكته هنصطاد قولوا للفلاح اللي قاعد في ارضه هتزرع قولوا اللي قاعد على الكابينيه هتتشطف <تصفيق> يا جماعه قولوا لايمن يستحمى خش يا ايمن خش <تصفيق> من نيابه عن قصه البرنامج احنا بنشكر سياده الوزير عبد المطلب 
عشان ايمن اخيرا هيستحمى <تصفيق> روح يا شيخ الهي ربنا يطمنك مصر عندما تتفاوض تتفاوض من موقع القوه وزير الري يعلن فشل المفاوضات مع الجانب الاثيوبي حول سد النهضه قال الدكتور محمد عبد المطلب لو تم بناء سد النهضه دون اتفاق سيكون هذا بمثابه الكارثه على مصر والسودان معلش يا ابن هنأجل الحموم شوية 10 15 سنة كده هات الليفة يا حبيبي هات الليفة هات الليفة اتفضل اتفضل اطلع بره يا حبيبي معلش انا اسف مشيها وايبس مشيها وايبس لا لا بص يا جماعة دونت بانيك دونت بانيك دونت بانيك بصوا لنص الكوباية المليان او تمن الكوباية بصوا احمدوا ربنا ان في كوباية اساسا احنا مش في الموضوع ده هوت لوحدنا السودان ملطوطين معانا وهينضروا زينا السودان هتقف جنبنا ومش هتسكت السودان دول اهلنا احنا واثقين فيهم السودان يعلن الحيادة في أزمة سد النهضة ويعتبرها مشكلة بين القاهرة وأثيوبيا السودان صد النهضة بالنسبة لنا قناعة وطنية الموقف السوداني مدعم للموقف الأسيوبي مش أنا خدت الضربة كده اتبعنا كده بعد كل العشره اللي بينا ده احنا السد العالي بتاعنا اديناه لكم اه هو اصلا كان بيقولوا عليه السد العالي اه يعني قدمنا سد وما خدناش حد لا احنا احنا خدنا حد احنا اسمي خدنا منكم حد بس انا مش حلوم السودان يا جماعه انا حلوم عبد المطلب انت فضلت في الحكومه دي ازاي بعد ما بيبلاوي مشي ماسك عليهم حاجه استخبيت في مكتبك هم بيغيروا وزاره يعني عبد المطلب يعتصم بمجلس الوزراء ويرفض تسليم ملفات الرئيس ايه يعتصم بيه؟ ما هو المنطق في ذلك؟ اليس كذلك؟ يعني ايه وزير يعتصم داخل داخل ال طب اجيبك التاني ازاي؟ اثق فيك ازاي؟ ده احنا ناس كبار يعني فالمفروض الحاجات دي ما تحصلش احنا ناس يعني بعدين بقى فتش الوزادي ده بقى ولد وبعد سيب الوزاره سيب الوزاره عيب هسيبك واروح باي ها؟ لا فعلا هسيبك واروح باي انا مش هسمح منك كلمه تاني يعني احنا بقالنا كل ده بنتفرج على السد وهو بيتبني وايشي مؤتمرات عبيطه يعملها مرسي وايشي يقولوا لنا لا ده سد 100 100 لا ده هيبقى كارثه ونضيع وقت في وزير شابط في وزاره وبعد كل المرقعه دي مستغربين مين هيضيع ليه يا اخي احي يا اخي احي طب خلاص هنعمل ايه أنا متهيألي يا جماعة نبتدي نحضر نفسنا نرشد في الاستهلاك نبطل نرش مية قدام المحلات بلا شطافات يعني أوروبا كلها ماشية كده عادي هتعدي يعني هي يعني إيه اللي هيحصل؟ الأيام قامت تأثير سد النهضة بلغة بسيطة خالص مبسطة هيؤدي إلى بوار دائم لمئات الآلاف من الأفدنة يؤدي الى عجز كبير جدا في كهرباء السد العالي. سد النهضه كارثه على مصر. عباره عن قنبله موجوده واكبر من الارهاب. وانا حاسه الدنيا فرحانه ويانا. ده نتكلم على سيناريو يوم القيامه. يوم القيامه؟ سيناريو يوم القيامه؟ لا كده بقى يا جماعه نعمل لاخرتنا. نبتدي من النهارده نقلل الذنوب بتاعتنا. كان في في اخر السكريبت يا ريت تشيلوها مش ناقصه ذنوب يا جماعه يعني نخاف يوم القيامه نخاف يعني نخاف م... طب ايه يعني يوم القيامه يعني ده بالنسبه لنا في مصر ده هيبقى افراج بجد يا جماعه يعني دي الشوكه اللي بتدوس عليها بتكفر ذنوبك فما بالك بالخوازيق اللي عمالين دخلوها كل يوم حيث كده يا جماعة الواحد يحضر نفسه يروح يغسل ذنوبه ويقضي له اليومين اللي فاضلينه في الحجاز حسب معلومات انه لحد دلوقتي في 27 زلزال ضربوا السعودية بسبب سد النهضة ان هو بيهدد بزلازل ممكن ان تصيب العالم العربي وخبراء 
يكشفون خطورة السد على الكعبة الله يخرب بيوكو <تصفيق> يعني انتوا عايزين تجروا رجل اي حد معانا في الخناء وخلاص يعني السودان ما عندهاش مان هاجي معانا السعودية تعالى يا سعودية <تصفيق> طب يعني على الاقل شوفوا دولة معانا في نفس القارة يعني <تصفيق> ما فيش طيب حلول للمصيبه بتاعت السد ده يعني طب نشوف احتياجات اثيوبيا ايه ننسق معاهم احنا يا جماعه محتاجين بدل ما نبعد عنهم نقرب لهم لو لم ت... لا يعني لو لم تاتي مياه النيل الينا سنذهب نحن اليها كشعب هناخد الشعب المصري كده ونروح نشرب منها نروح نسيب نشرب ميه ده وزير الراي يلا يا اولاد عمو عبد المطلب هياخدنا نشرب انبو من اثيوبيا جهزوا الزمزميات واللي عايز يعمل بيبي بي يعمل دلوقتي عشان السكه طويله يعني يوم ما تلم المصريين وتصفرهم بره تقوم مديهم اثيوبيا انا قلت هتاخدنا كوكي بارك السندباد حديقه الفستات يعني يا جماعة حد يعني حد يدينا حل عملي ومنطقي البدائل الأخرى إيه قدامنا يا دكتور يجب أن يكون لمصر دور في الاهتمام بصيانة السد هل مثلا نطلب أن نشارك في بناء السد؟ أيوة إحنا نبني معهم السد وكده نبقى ضمان أن عمره ما هيتبني ولو اتبنى نضرب مفك ويقع. <تصفيق> ولو مؤاملة البولة دي بقى يعني لو مؤاملة البولة ديت فلتت مننا نضرب مفك في الصيانة. ودي بقى بتاعتنا. بص يا باشا جلدة الها جلدة الهويس هتتغير ها. في ايطالي ب 120 جنيه وفي مصري ب 5 جنيه. انت لو عايز حاجة تعيش يعني طب بدل الشحططة والرحلات وشغل المفكات ده هل ممكن بدل ما نروح هناك المية تجيلنا لغاية عندنا؟ هو احنا ما قدمناش غير حالة واحدة اللي هي مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو ربط نهر النيل بنهر الكونغو احنا طالعين بالمشروع قطر طلع مش هيقف يطلع بقى ناس تقول لك ايه؟ لا ده ما ينفعش، طب انت مالك ينفع ولا ما ينفعش؟ اذا كانت الدول موافقه. <تصفيق> جنوب السودان ما فيش فيها مشكله وشمال السودان ما عندهاش مشكله خالص. يا السودان راشقه في اي مع الصحه كده يعني. اي حاجه يعني احنا هنبني سد يقطع عن مص الميه، ما يجراش حاجه يعني. احنا هنحفر نهر يوصل لمص الميه، ما يجراش حاجه يعني. هنعمل جمعيه ب 500 جنيه وتقبضها للاخر، ما يجراش حاجه يعني. يلا مش مشكلة خلاص يا جماعة الحمد لله الحل خلاص نهر الكونغو مشاكلنا كلها اتحلت قولوا للكونغو شكرا قولوا للخبرة شكرا قولوا لأيمن يجي يستعمل مبروك يا حبيبي خد يا بابا خد يا بابا أخيرا هتتليف يا أيمن المستقبل يا جماعة في نهر الكونغو المشروع ده ينفع يتعمل؟ صعب جدا طبعا يعني هناك صعوبة في ربط النهرين طبعا وفي نفس الوقت لا مش صعوبة استحالة الوصول إلى سطح المريخ أيسر من تنفيذ مشروع نهر الكونغو موضوع الكونغو كمان زي ما بيقولوا كده إخواننا على القهاوي بلح بلح؟ بلح خلاص؟ بلح يا جدعان؟ صابون هياكل وشي يا جدعان يا كونجو اللي في السادس المية يا كفرة المية شطفوها يا مية شطفوها يا مية استحمى عند عبيتي ولا ايه مش فاهمة شطفوها ولا المسرح يا ولاد بصوا يا جماعة 
ايمن مش عارف يستحمى والموضوع بالنسبه لي بقى شخصي لازم الاثيوبيين يعرفوا غلطهم احنا محتاجين سلاح ردع لا بد ان تكون لدى مصر قدره على ايذاء اثيوبيا ولا تم استعداد مصر تقود اي حرب في اي مكان لا صد ما نضحي حكمل ولا هيعملوا اللي عملوه هنطلع معاهم وهنقطع هدومهم بره احنا مش هنحاربهم ولا هنقول لهم كلام هنقطع هدومهم بره نقطع هدومهم بره يا سدود تهدي ما عليكي ادي على فكره ده مش رده ده ردح يعني يا جدعان حد ممكن يدينا حل بره الصندوق حل سحري الاقتراح بتاع حزب فرسان مصر الحل السحري ابن حلال كنت لسه بجيب في سيرتك وبقول الحل السحري ها ايه بقى على الارض هنزرع 10 مليون شكله اشجار بتاع غابات و10 مليون شكله موز بالانسجه يا حلاوه يا اولاد 10 مليون شتله اشجار غابات و10 مليون صجره موز باللبن وهنزرعهم كل دول فين يا حاج في مصر واثيوبيا والسودان فهتبقى المناطق دي ممطره جدا هو نفسه هيقول لي انا مش عايز السد افتح من عندك لان الميه هتغرقني مش هنلاقيها بكره ما فيش داعي هو ده حل سحري طب ما السحر بسحر بقى ما نعمل لهم عمل ونخلص يعني يعني انا لما ازرع الموز الدنيا تنطر ولما اعوز لما اقصى ناشف ازرع ايه طيب مصر وهنزرع فيها عادي السودان طبعا ما يجراش حاجه عادي مش مهم <تصفيق> اثيوبيا بقى هنعرف نزرع فيها ازاي تلت مساحه اثيوبيا دي بتاعه مصر <تصفيق> معانا العقود بتاعتها بتاعتنا تلت اوغندا بتاعتنا فمستعدين نروح ونرفع قضيه وناخد تلت مساحه اثيوبيا وانت هناك هتلاقي وزير الري مع شويه مصريين بيشربوا يبقى هاتوا في ايدك وانت جاي ثانيه واحده يا جماعه فاكرين اللي كان في اخر السكريبت رجعوها تاني رجعوها تاني تلت اثيوبيا بتاعنا نزع لهم موز بيمطر هم اساسا عايزين كهرباء مش ميه ده ايه العظمة دي؟ طبعا بعد ما فشلنا على مدى السنوات اللي فاتت في مواجهة موضوع السد وبعد التخبط وقلة الحيلة اللي بنواجه بيها أي حاجة تانية ما فاضلش إلا الشماعة اثيوبيا بقت النهارده المقر الرئيسي للموساد الموقف الأمريكي كان مدعم دي الفكرة دي من زمان تركيا أردوغان تدعم سد النهضة وده الخطر الحقيقي بقى يا جماعة جماعة الإخوان رايحه اثيوبيا قطر ليها اي دور في الموضوع اكيد <تصفيق> دي مش شماعه ده دلاب بصوا يا جماعه اه نقول المؤامرات موجوده ماشي بس صدقوني صدقوني هم مش محتاجين مؤامرات احنا قايمين بالواجب وزياده نراكم بعد الفاصل مرة أخرى في برنامج البرنامج. الليلة أنا فخور جدا إن أنا أستضيف حد هتسمع عنه كتير قوي إن شاء الله في الفترة اللي جاية وأتمنى إن هو يبقى سبب في تغيير المشهد السياسي في مصر. رحبوا معايا دكتورة هالة شكرا الله رئيسة حزب الدستور.
قصيرة قوي على فكرة أنا عامة أنا شخص قصير بس أنت يعني أنا ارتحت جدا لما شفتك أصلا <تصفيق> إحنا نكمل هنا لأن أنا متوصية النهاردة أيوه من الأعضاء الحزب أيوه إن أنا أجي بجزمة فيها شوية كعب أه ده حقيقي أول ما شفتك قلت أقلع الجزمة مش <تصفيق> بداية غير موفقة يا دكتورة هالة، بداية غير موفقة. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. آه، انت حضرتك آه، رئيسة أو الحقيقة انت أول سيدة ترقص آه، حزب في الوطن العربي. وحضرتك انت مسيحية متجوزة مسلم، آه، آه، اتقبض عليك أيام السبعينات، وطلعتي كنت في حزب الدستور، صعدتي، كسبتي، حضرتك القصة دي مستوحاة من أي خيال علمي؟ <تصفيق> احتمال تبقى دعايه انتخابيه بجد احتمال يعني انا دلوقتي جزء من دعايه الانتخابيه بتاعتكم استغفر الله العظيم لا بس انا عايز اسال يعني انتوا حزب الدستور الى حد ما ما كانش محظوظ مع ان عاده الدستور بيقولوا له نعم يعني ايش معنى انتوا الموضوع سهل جدا يعني اه لا احنا لما بنقول لا بندخل السجن على طول بس حضرتك انت انتوا اتحبستوا يعني في ناس منكم اتحبسوا وقت مرسي وبعدين في ناس منهم يكونوا دلوقتي محبوسين لوقت النظام الحالي احنا المواطن العادي عايز يسال ايه الجديد اللي يقدمه الحزب يعني انتوا في الفتره الجايه <تصفيق> لا احنا بنجرب دلوقتي نفس الشخص يتحبس في القضيتين اه اوكي اديني اديني اكزامبل طارق 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 تيتو ماله محبوس في قضيه ضد الاخوان اه وقضيه مع الاخوان <تصفيق> أنا نفسي هو محظوظ هو محظوظ جدا <تصفيق> طب أنا يعني أنتوا حزب مليان شباب الأب الروحي بتاعكم هو المفروض دكتور بلاري شباب برضه آه شباب آه يعني عايزين تغيروا حقيقي في الحياة السياسية سؤالي ليكم هيتقبض آه عليكم أنت <تصفيق> إحنا مستمرين مستمرين من السبعينات طب من السبعينات من السبعينات على ذكر السبعينات يتقبض عليكي في السبعينات اتقبض عليا كم مرة كده آه مظاهرات اه مشاغبات ااا خناقات انت معايا من الحلقه على فكره انا بس بحمي نفسي مع حضرتك طيب بس بجد انتوا دلوقتي حزب جديد اللي قاعد على القهوه اللي بيقرا الجرايد اللي بيتفرج على التلفزيون ليه هو المفروض ان هو ينتخب او او ينتمي للحزب ده او ينضم للحزب ده او يشوف حاجه مختلفه في الحزب ده ايه اللي انتوا بتقدموا مختلف اللي بتقدمه بيتهيأ لي ان احنا حزب مستعد يدافع عن الناس امم طب بس في ناس كتير بتقول كده ايه اللي اللي إيه 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 يعني في ناس في ناس في ناس في ناس امم بيقولوا كده وبيعملوا كده خدوا <تصفيق> انتوا ايه اللي بتقدموه مختلف ايه اللي يخلي واحد يقتنع ان انتوا فعلا حزب يستحق ان هو يمثله في البرلمان يمثله قدام السلطه يعني ان انت تبقى مستعد ان انت تتبنى حق الناس وتدافع عنها ولو ما حدش قابل ان هو يسمع كلامك تبقى يعني مستعد تدخل السجن عشان انت بتثبتي بالكلام ده هو بالدليل العملي لكن انتوا كان جاتكم فتره كان مشهور معلش يعني ان انتوا كان بيتقال على الدكتور براداي وعلى حزب الدستور ان انتوا حزب منفصل عن الشارع ان انتوا حزب نخبوي ان انتوا حزب ما لكمش دعوه ما تعرفوش ما تعرفوش تنزلوا النجوع والكوره وما بتعملوش حاجه هل الكلام ده اتغير انا بتهيالي الكلام ده اتغير جدا ليه ايه اللي, اللي, اللي عملته ايه اللي عملته اغلب اغلب الحزب اصلا شباب تمام اغلب الحزب كان في الشارع قبل اغلب كان في مشاكل في حزب الدستور كان في مشاكل في حزب الدستور وكان في وناس قلبت ناس ما قلبش كلمه يعني ناس وناس قالت يعني خدت السلطه من الناس وناس قالت لا وناس وحصل مشكله وقفلته يعني وشرطوا لبعض ليه وفي ناس مشيت اصلا في ناس اول ما دكتور البرادعي مشي من هنا في ناس مشيت و... 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 وبدات تشوف ان في حد هيكسب اكتر من حزب الدستور طب انا هسالك سؤال انا كان من حظنا الحقيقه يعني هسالك سؤال بمنتهى الصراحه لما الدكتور بلادي مشي ده كان كويس للحزب ولا وحش لا انا بتهيالي دكتور البرادة ما... انه كونه مشي كونه دخل الرئاسه ما كانش كويس للحزب يعني بالنسبه ل... ل... لرئاسته للحزب لوجوده داخل الحزب ما كانش كويس ليه لانك فقدت رئيسه فقدت رئيس الحزب 
<تصفيق> هو سابه ومبقاش عندنا رئيس تقريبا لفتره طويله جدا بس انت دلوقتي انت دخلتي في منافسه شرسه عشان تاخدي الحل... <تصفيق> دخلتي قدام مين؟ دخلت قدام استاذه جميله اسماعيل ده اليوم العالمي للمراه فعلا أيوة. <تصفيق> ودكتور حسام عبد الغفار وهم اثنين زملاء اعزاء يعني طيب عليك. انا هقول لك برضو حاجه ثانيه الحزب الدستور ده كان فيه مشكله كبيره جدا في الهيكله بتاعته آه كان ناس بتتكلم عارف كل الحاجات دي منين نعم عارف كل الحاجات دي منين انت ما تعرفيش ان <تصفيق> ان انا بشوف بعيني ولا ايه <تصفيق> لا انتوا عملتوا انتوا ايه اللي عملتوه جديد في الهيكله بتاعتكم اللي انتوا كان عندكم مشاكل كتير وكان في تضارب في الـ في الـ في مراتب السلطه عندكم الناس اللي فوق والناس تحت بتخانقوا انا اعرف ناس من حزب الدستور كتير وكانوا بصراحه بمنتصر كان بيشتكوا امم ايه اللي عملتوه عشان ده يغير يتغير احنا بن تقريبا بنعيد هيكله الحزب كله جمعت أه بدانا بالانتخابات بدأنا دلوقتي بإن إحنا نحط لايحة جديدة، بدأنا نعيد هيكلة الحزب كله. التنافس أصلاً على على الانتخابات وعلى رئاسة الحزب كان مرتبط بوضع رؤية جديدة للحزب. تمام. وربط الحزب فعلاً بالواقع وبالجماهير وبالقضايا الناس. أنت النهاردة دي المفروض إنها تبقى خطوة لقدام، يعني نأمل إنها تبقى فعلاً بتعبر عن خطوة لقدام. طيب، أنت النهاردة أنت النهاردة جاية من اجتماع مع الرئيس عادل منصور. أيوه، صحيح. بعد الفاصل هنقول لكم ايه اللي حصل في الاجتماع ده وتنتظرونا اهلا بكم مره اخرى في برنامج البرنامج ما زلنا مع دكتوره هاله شكرا لك ازي حضرتك اهلا وسهلا عملتي ايه مع الدكتور عادي منصور <تصفيق> كان لقاء مهم جدا ايوه <تصفيق> وطويل تمام جدا تمام وكان في ناس كتير حضرتك انا انا مندهش من التفاصيل اللي بتدهاني على الكلمه ما تخافيش ما تخافيش قولي يا ايه اللي حصل في الاجتماع ده؟ يعني هو كان في شويه انفعال من اي جزء من أي... عايزين المعلومات دي فعلا اه فعلا فعلا الناس عايزه تعرف بجد انا عايزه اعرف شخصيا هم بي... هم لا بس <تصفيق> <تصفيق> هو كان على الموضوع على التحصين تحصين قانون ال... انتخابات اه اللجنه أوه. بس دي حاجه كويسه جدا العليا انتخابات تح... بس دي حاجه كويسه ما دام هم قالوا كده يبقى حاجه كويسه ايوه طبعا تمام طبعًا. اوكي طبعا م? بس فالناس كانت بتقول ارائها وطبعا الرئيس عادل منصور قال رايه انت كنت معاه في الاجتماع؟ اصل قالت رايي وانت كركعتي في ايه؟ انت قلت لها حاجه؟ ايوه يا فندم اتفضلي وطبعا حضرتك عارف لا بس اتفضلي انه موضوع التحصين مهم طبعا لانه احنا في ظروف صعبه ما احنا احنا بنعمل حاجات كتير عشان احنا في ظروف صعبه حضرتك احنا في ظروف صعبه لان انا فاكر قوي ان في ناس كتير قالت ان التحصين ده هو لا او غلط ووحش من سنه ونص كده وبعدين نفس الناس بتقول ان التحصين تمام بس احنا وكي. في ظروف صعبه اه دلوقتي في ظروف صعبه انت طب انت لما انت حضرتك بالذات قلتي حاجه معينه للمساعد المستشار عادل منصور حاجه معينه انت وصيتي عليه كلمتي عليه سالتي عليها أنا الحقيقة بقول يعني بذكر الموضوع ده في كل حتة بروحها اللي هو يجوز حد بيسمع مم. في عندنا شوية شباب في السجن طلعوه أنت سعيدة جدا وأنت بتقولي الموضوع ده أهو <تصفيق> يجوز يطلعوه ما يعني لا بس لو لو كررت الموضوع أكتر من مرة احتمال يطلعوا يعني أنا أنا بس أنا في حاجة يعني انت بتقولي حاجه ماساويه جدا وبتضحكي يعني الموضوع للاسف بقى حاجه عاديه جدا يعني للاسف احنا بقينا انا ما رحت شفتهم برضو في الاسم قعدت اضحك ليه <تصفيق> هم كانوا بيضحكوا عادي هم كانوا بيضحكوا هم مش مصدقين ان هم ملطوطين في قضايا هم مش مصدقين ان هم ملطوطين في قضيه 
ضد الاخوان ومع الاخوان يعني في نفس الوقت جاي لهم انفصام شخصيه ف بيضحكوا وبيعيطوا وبيضحكوا ويعيطوا طيب انتوا في الفتره اللي جايه انتوا داخلين انتخابات مجلس الشعب ولا لا؟ المفروض كده ان شاء الله يعني لو تمام. وصلنا للمرحله دي لو ليه احنا مش هنوصل ولا ايه؟ هنوصل ان شاء الله هنوصل ان شاء الله لو سد اثيوبيا ما انفجرش بس <تصفيق> ما هي هو صدق في اللي حصل فيها حاجه هتلاقي في في عبده بتغني مع هشام عباس وعادي الدنيا زي الفل يعني انتوا هل انتوا ناويين تخشوا على مجلس الشعب بس ولا ناويين تنزلوا زي ما بيقولوا في الجراس روتس في في, في كل طبقات الانتخاب في المحليات في في, في الاداريات انا بتهيالي احنا بس سؤال انتوا عندكم قاعده عندكم قاعده عندنا قاعده عندنا ناس في كل المحافظات تقريبا في 27 محافظه وبالتالي دي نقطه القوه بتاعتنا يعني انه عايز احنا احنا مش هنقدر ندخل البرلمان ولا المحليات لو ما فيش شغل على القواعد على قضايا الناس فالمفترض وده اللي هنعمله ان احنا نبتدي نشتغل مع الناس في القواعد ونبتدي نبني ده الشغل مع مع الناس ونبتدي نفكر في الدخول في البرلمان مع احزاب اخرى ثم على المحليات يعني المحليات المفروض تبقى نتاج طبيعي للشغل في ال في المناطق السكنية هترشحوا حد للرئاسة؟ لا مش هنرشح حد في الرئاسة نرشح حد من عندنا في الحزب؟ لا طب ما تترشحيش انت للرئاسة ما دام انت رئيس الحزب؟ طيب طب الحزب هيأيد مين في الرئاسة؟ خلي بالك السؤال ده بيعتمد عليه حاجات كتير جدا منهم البرنامج ده هتأيدوا مين في الرئاسة؟ احنا يعني المبدا الثابت عندنا ان احنا هنبقى مع اي مرشح من داخل المعسكر الديمقراطي مرشح مدني من داخل المعسكر الديمقراطي مرشح مدني داخل المعسكر من داخل المعسكر الديمقراطي يعني او يكون قلع بدلته بقى مدني وبقى داخل المعسكر الديمقراطي يعني ما يعني احنا بيتهيالي برضو جاوبت على سؤال البدله ده قبل كده تمام اه الناس اللي في الشارع بتسمع عداله اجتماعيه عداله اجتماعيه عداله اجتماعيه عداله اجتماعيه تحس انها من ال... من الحاجات اللي تم ابتزالها أوه. في السياسه ايه مفهوم العداله الاجتماعيه اللي عايزين فعلا توصلوه للناس العداله الاجتماعيه يعني سياسات معينه يعني سياسات تخدم الفقير يعني حد ادنى وحد اقصى الاجور يعني ضرائب على ارباح الشركات مش ضرائب على السلع اللي الناس بتشتريها كل يوم والاسعار عماله ترتفع م. آه يعني آه سياسات تبقى فعلا بتطبق ما نجيش نتكلم على ان احنا مش قادرين نلمس رجال الاعمال المليونيرات ونيجي نقول للناس اللي هي مش قادره تاكل انها تتقشف شويه كمان لانه يعني كفايه عليها كده يعني تمام. ده مش مفروض يحصل تمام طيب الميكروفون مع حضرتك في كلمة أخيرة عايزة توجيها للجمهور لا أنا كنت عايزة أسأل حاجة اسألي الخمسة مليار فين؟ أنتوا كلكم عينيكوا على الخمسة مليار ديت إحنا كنا عايزين نصيب الحزب بس أه أنتوا جايين تشحتوا بقى لا يعني اللي عايزة أقوله الحقيقة إنه إنه يعني ثلاث سنين كانوا مليانين بال... بالاحلام و... وشباب كتير جدا راحوا فيها و... وان هم احنا عمرنا ما هنساهم وحتى الشباب اللي لسه في السجن هيطلعوا ان شاء الله والاحلام دي هتتحقق شكرا جدا دكتوره هلا شكرا لله انا اشكرك جدا 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 على اللقاء دهوت ده وان شاء الله ما تبقاش اخر مره نستضيفك فيها وان شاء الله حظ سعيد لحزب الدستور وكل الاحزاب الثانيه المدنيه ان شاء الله اللي داخله الحياه السياسيه نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه بنمل من سامع الله